வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் வெற்றி விகாஸ் அகாடமியிலேருந்து பேசுகிறேன் எங்கள் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நாங்கள் நைன்த்து டென்த்து லெவன்த் டூ டுவெல்த்துக்குரிய இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் அப்டேட் போட்டுகிட்டே இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கில் இருந்தாலும் நாங்கள் பண்ணுற அப்டேட்ஸ் என்றைக்காவது ஒரு நாள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ போலமா ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆர்டிகிள்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஆர்டிகிள்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு இருக்குது ஒன்று இன்டெஃபினிட் ஆர்டிகிள் இன்னொன்று டெஃபினிட் ஆர்டிகிள் சரிங்களா இன்டெஃபினிட் ஆர்டிகிள் அல்லது டெஃபினிட் ஆர்டிகிட்டுனா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இன்டெஃபினிட் ஆர்டிகிள் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்பெசிஃபைடாக இல்லாத ஒரு பொருளை பற்றி யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதில் என்னென்ன இருக்குன்றத பார்த்துருவோம் ஸோ ஏ அண்ட் இது ரெண்டு வந்து இன்டெஃபினிட் ஆர்டிகிள் இந்த ஏ பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் நவுன் ஸ்டார்டிங் வித் கான்சன் சவுண்ட் சிங்குலருக்கு யூஸ் ஆகும் இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இப்போதுக்கு நான் சுருக்கமாக இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் கொடுத்துறேன் அடுத்து ஆன் ஆன் வந்து எங்கே யூஸ் ஆகுன்னா ஸ்டார்டிங் வித் வவ்வல் சவுண்ட் அதுவும் சிங்குலர் தான் புரியுதுங்களா அதே டெஃபினேட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த அப்படின்றது டெஃபினேட் ஆர்டிகிள் அது எங்கே யூஸ் ஆகுனா ஸ்பெசிஃபிக் நவுனில் யூஸ் ஆகும் புரியுதா உங்களுக்கு ரைட் இப்போ டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கலாமா சரி வீடியோ போகலாம் பாருங்கள் ஆன் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் கேட்டிங்கன்னா வவ்வல் சவுண்டில் யூஸ் ஆகும் சரிங்களா அதாவது வவ்வல்னா என்ன உயிர் எழுத்துக்களின் ஒளி நல்லா கவனிங்க வவ்வல்ஸ்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் ஏஇ ஐஓயுன்றது தெரிஞ்சிருக்கும் சரிங்களா ஆனால் நான் ஏன் தமிழில் எழுதியிருக்கேன் ஏன் சார் தமிழில் எங்களுக்கு உயிர் எழுத்துக்கள்னா என்னன்னு தெரியாது சார் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளாம் தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கிறதுனால அதாவது தமிழ் பேசக்கூடிய மாணவர்களாக இருக்கிறதுனால இங்கிலீஷ் கிராமரையும் தமிழில் புரிகிற மாதிரி நடத்துறது தான் ஈஸின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அந்த முயற்சி தான் இது இப்போ பாருங்கள் ஆன் வந்து எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் வவ்வல் லெட்டர்ஸ்க்கு முன்னாடி கிடையாது வவ்வல் சவுண்டுக்கு முன்னாடி சரிங்களா நம்ம தமிழில் உயிர் எழுத்துக்கள் மெய் எழுத்துக்கள் உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் ஆயுத எழுத்து மொத்தம் நாலு வகையான எழுத்துக்கள் இருக்கு பட் இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா உயிரெழுத்து மெய் எழுத்து ரெண்டே வகை தான் அதாவது வவ்வல்ஸ்ன்றதும் கான்சன்ட் மட்டும் தான் சரிங்களா அப்போ அந்த வவ்வல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஏஇ ஐஓயுன்றதுல நம்ம தமிழ் உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அவ்வளோ சத்தமும் அதுலேயே வந்துடும் அ ஆ இ ஐ ஏ ஐ ஓ ஓ ஓ இந்த அனைத்து சத்தங்களும் இந்த எழுத்துக்கள்ல இருந்து வந்துடும் சரிங்களா அப்போ இந்த சத்தங்கள் எங்க வருதோ அங்க ஆன் யூஸ் பண்ணணும் மற்ற இடங்கள்ல அதாவது பி சி டி எஃப் ஜி ஹெச் ஜே கே எல் எம் என் பி கியூ ஆர் எஸ் டி வி டபிள்யூ எச் ஒய் இசட் இந்த சத்தங்கள் வரும்போது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் ஏ யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இது ரெண்டுமே சிங்குலர்ல மட்டும்தான் வரும் சரிங்களா இப்போ போலமா இப்போ இது தெரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இங்கே பாருங்க இந்த அமெரிக்கன் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த அமெரிக்கனை நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்ல இங்கிலீஷில் எழுதிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுது இதே தமிழில் சொல்லி பாருங்க என்ன வரும் அமெரிக்கன் அப்போ என்ன சவுண்டு வருது ஆ சவுண்டு வருதா அப்போ என்ன வரணும் ஆன் தானே வரணும் சொல்றது புரியுதுங்களா அடுத்து பாருங்க ஆப்பிள் ஸோ என்ன வச்சிருக்கணும் ஆ அப்போ இது உயிர் எழுத்துக்கள்ள வருதா அப்போ இது என்னது ஆன் யூஸ் பண்ணும் சரிங்களா ஆரஞ்ச் ஸோ என்ன சவுண்டு வருது ஆ சவுண்டு வருது ஸோ ஆன் யூஸ் பண்ணும் சரிங்களா அப்போ இந்தியன் அல்லது இந்தியன் என்ன சவுண்டு வருது இ சவுண்டு அப்ப ஐக்கு வரும் முன்னாடி என்ன வந்துருது ஆன் வந்துருது புரியுதுங்களா அடுத்து இன்ஸ்பெக்டர் இன்ஸ்பெக்டர் தமிழ்ல எழுதுங்க இன்ஸ்பெக்டர் என்ன சவுண்ட் வருது இ சவுண்ட் வருதா அப்ப என்ன வந்துடும் ஆன் வந்துடும் சரிங்களா அடுத்து என்ஜினியர் என்ஜினியர் சரிங்களா என்ஜினியர் என்ன சவுண்ட் வந்துருது ஏ சவுண்ட் வந்துருதா அப்ப ஆன் யூஸ் பண்ணும் சரிங்களா அடுத்து ஏரோ பிளேன் ஏரோ பிளேன் ஸோ என்ன சவுண்ட் வந்துருது ஏ சவுண்ட் வந்துருதா அப்போ ஆன் புரியுதுங்களா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க தமிழில் எழுதி பாருங்க ஐஸ்கிரீம் எப்படி எழுதுவோம் ஸோ என்ன சவுண்ட் வந்துருது ஐ வந்துருதா அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணணும் ஆன் யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா புரியுதா பொருளையா ஸோ அடுத்தது பாருங்க இப்போ பாருங்க ஓ அவுட்புட் அவு அவுன்ற சவுட்டில் வரும் அப்போ அவுட் புட் சரிங்களா அப்போ அவுன்ற சவுண்டில் வருதா புரியுதா புரியலையா அவுட் புட் அப்போ என்ன வரும் ஆன் வரும் சரிங்களா 
அடுத்து அம்பர்லா அம்பர்லா என்ன சவுண்ட் வருது ஆ சவுண்ட் வருது அப்ப ஆன் யூஸ் பண்ணு சரிங்களா இப்ப இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே எதுல ஆரம்பிச்சிருக்கு வவ்வல்ஸ்ல ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த எழுத்துக்கள் ஃபுல்லா பாருங்க ஏ ஏ ஓ ஓ ஓ ஐ ஐ இ ஏ இ அதுக்கப்புறம் ஓ யு சரிங்களா அப்ப நீங்க பார்த்தோன்னே சொல்லிடுவீங்க இது வவ்வல் எழுத்துக்கள் ஆடுறதுனால இது வவ்வல் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்க ஆனா இப்ப பாருங்க நம்ம டிஃப்ரெண்டான விஷயங்கள்லாம் பார்க்க போறோம் இப்ப இது எதுல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு யூல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கா அப்ப வவ்வல் தானே அப்ப ஏன் ஏன் போடாம ஏ போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்களா இதை எப்படி வாசிப்போம்னா யூனிவர்சிட்டி எப்படி வாசிப்பீங்க யூனிவர்சிட்டி அப்ப எந்த இதுல வருது யூ சவுண்ட்ல வருதா அப்ப உயிரெழுத்துக்கள் இது இருக்கா பாருங்க உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கா இல்ல இல்ல அப்ப இதுக்கு வந்து ஏ தான் போடணும் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க ஒன் ருபி ஒன் ருபி சரிங்களா அப்ப என்ன எழுதணும் ஓ தானே வருது ஓ வந்து உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கா இல்ல இல்ல அப்ப ஏ போடணும் அதே மாதிரி யூ சார் யூ சார் இல்ல இப்படி கூட எழுதலாம் யாரும் தமிழ்ல தப்பா எழுதுறேன்னு சொல்லி சண்டைக்கு வந்துடுறாங்க சரிங்களா யூ சோ என்னது அப்ப ஏ தான் வரும் சரிங்களா இப்போ இந்த மூணு மூணு வார்த்தைகளும் பாத்தீங்கன்னா வவ்வல்ஸ்ல ஆரம்பிக்குது வவ்வல்ஸ்ல ஆரம்பிக்குது ஆனா ஏ வருது சரிங்களா இப்ப இந்த வார்த்தையை பாருங்களேன் அவர் என்ன எழுத்துல ஆரம்பிக்குது அச்சுல ஆரம்பிக்குது அதாவது கான்சன்ட்ல ஆரம்பிக்குது ஆனா நம்ம உச்சரிக்கிறது என்னன்னு வச்சிருக்கிறோம் அவர்னு வச்சிருக்கிறோம் அப்ப நம்ம இதுக்கு என்னதான் போடணும் ஆன் தான் போடணும் ஏன்னா உயிரெழுத்துக்கள் வரனால சரிங்களா அதே மாதிரி ஆனஸ்ட் மேன் சோ ஆனஸ்ட் ஆள ஆரம்பிக்குதா உயிரெழுத்து தானே அப்ப என்ன வரும் ஏ தான் வரும் அதே ஹோட்டல் பாத்தீங்கன்னா எந்த எழுத்து வந்துருது ஹோ வந்துருது அப்ப இது உயிரெழுத்து கிடையாதுல்ல அப்ப ஹோட்டல் அதே மாதிரி ஹெலிகாப்டர் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஹே அதே மாதிரி ஹவுஸ் ஹவு ஹால வந்துருது புரியுதுங்களா இப்போ ஹெட் மாஸ்டர் இப்ப நான் இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் நல்லா பாருங்க ஹெட் மாஸ்டர் சுருக்கமா என்ன சொல்லுவோம் அச்சம் சொல்லுவோம் சரிங்களா ஆனா ஹெட் மாஸ்டருக்கு என்ன போட்டிருக்கோம் ஏ போட்டிருக்கோம் அச்சமுக்கு என்ன போட்டிருக்கோம் ஆன் போட்டிருக்கோம் எப்படின்னு பாத்துடலாமா இப்ப ஹெட் மாஸ்டர் சொல்லும் போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஹெட்னு சொல்லுவோம் அப்ப என்ன வந்துருது இது உயிரெழுத்தா இல்லையா இல்ல இல்ல அப்ப என்ன வந்துருது ஏ வந்துருது உயிரெழுத்து இருந்தா தானே ஆன் போடணும் அதே எச்எம் சொல்லும் போது நல்லா பாருங்க எச் எம் என்ன என்ன வந்துருது ஏ வந்துருதா அப்ப கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவோம் ஆம் தான் பண்ணும் புரியுதா புரியலையா ஒரே வேர்டை நம்ம சுருக்கமா சொல்லும் போது ஆனும் ஃபுல்லா சொல்லும் போது ஏவும் வந்துருது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க ஹெட் மாஸ்டருக்கு ஹே வரும் எச்எம்க்கு ஏ வந்துடும் எச் எச் அப்படின்னு வந்ததுனால ஆன் பண்ணும் அதே மாதிரி பாருங்க எம்எல்ஏன்னு சொல்லுவாங்களா சட்டமன்ற உறுப்பினர் அதுக்கு என்னன்னு பாருங்க Member of Legislative Assembly. Member of Legislative Assembly. அப்ப இது எப்படி வாசிப்பீங்க மே மெம்பர் தெரியுதா உங்களுக்கு மெம்பர் சரிங்களா அப்ப இங்க என்ன வந்துரு மே வந்துருதா அப்ப என்ன வந்திருக்கும் ஏ தான் வந்துடும் சரிங்களா அதே எம்எல்ஏ வந்து எப்படி எழுதுவீங்க எம் எல் ஏ இப்படிதானே சொல்லுவீங்க அப்ப இந்த இடத்துல ஏ வந்திருக்கனால அதாவது உயிரிழத்து வந்திருக்கனால ஆன் வந்துருது புரியுதுங்களா அதே மாதிரிதான் என்சிசி ஏ என் சி சின்னு வந்துருது ஸோ என்னு வந்துருக்குனால நமக்கு ஆன் வந்துருது அடுத்து எஸ்எம்எஸ் எஸ்ன்னு வந்துருது ஸோ ஏ வந்திருக்குனால ஆன் வந்துருது எஸ்ஐ அதே இதையும் அதே மாதிரி பாருங்களேன் ரெண்டு வார்த்தை தான் சப் இன்ஸ்பெக்டர் சுருக்கி சொன்னால் எஸ்ஐ ஆனால் எஸ்ஐன்னு சொல்லும்போது ஆனும் சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கு என்ன போட்டுருக்கோம் ஏவும் போட்டிருக்கோம் ஏன் பாருங்க எஸ் ஐ அப்போ இது என்ன வந்துடும் உயிரெழுத்து வந்துருதா அதே சப் இன்ஸ்பெக்டர்னு சொல்லும்போது சப் இன்ஸ் இது தமிழில் வர மாட்டேங்குது சரிங்களா அப்ப சா வந்துருக்குனால ஏ வந்துருது அதே மாதிரி எக்ஸ் ரே எக்ஸ் ரே அப்ப ஏ வந்துருது அப்ப ஆன் வந்துருது புரியுதுங்களா புரியுதா புரியலையா அப்ப நீங்க எந்த கன்ஃபியூஷன் ஆக வேணாம் எக்ஸாம்ல போயிட்டு நான் அதனால தான் எத்தனை வார்த்தை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட் அதை எப்படி நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவோம் மட்டும் எழுதி பாருங்க எழுதி பார்த்தோம்னா வந்துடும் சரிங்களா அடுத்தது இப்ப ஏ ஆன் மட்டும் தான் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் தேவ பார்க்க போறோம் தேவ பார்த்துடலாமா சரி கவனிங்க வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் நவுன் வந்தா வரும் என்ன ஸ்பெசிபிக் நவுன் அப்படின்னா இந்த இதுல பாருங்க திஸ் இஸ் த புக் வந்துருக்கா ஐ பாட் எஸ்டே அதாவது நான் ஒரு புத்தகத்தை இப்படி கையில உங்ககிட்ட காமிச்சுட்டு இந்த இதுதான் அந்த புக்கு எந்த புக்கு நான் நேர்த்து வாங்கினது 
நேத்து வாங்கினேன்னு சொன்னல அதான் இந்த புக்கு அப்படின்னு நான் காமிக்கிறேன் வச்சுக்கோங்க அப்ப அந்த புக்கை உங்களால பார்க்க முடியுமா பார்க்க முடியும் அதை நான் குறிப்பிட்டு சொல்றேன்னா குறிப்பிட்டு சொல்றேன்ல அதனால என்ன சொல்றேன் த போடுறேன் ஏன்னா ஸ்பெசிபிக்கா நான் சொல்றேன் சரிங்களா அதே பாருங்க ஐ பாட் ஏ புக் எஸ்டர்டே நான் நேற்று ஒரு புக்கு உங்ககிட்ட வாங்கினேன்னு உங்ககிட்ட சொல்றேன் நேற்று நான் ஒரு புக்கு வாங்கினேன் அவ்வளவுதான் அப்ப அந்த புக்கு எங்க இருந்துச்சு உங்க முன்னாடி இல்ல நான் உங்ககிட்ட காமிக்கலாம் இல்ல சும்மா உங்ககிட்ட சொல்றேன் அப்ப ஸ்பெசிஃபை பண்ணாம சொல்றேன் ஸ்பெசிபிகேஷன் அப்படின்னா அது வேற மீனிங் ஸ்பெசிபிகேஷன் அப்படின்றது ஒரு கம்ப்யூட்டரோட ஸ்பெசிபிகேஷன் அதை நான் சொல்லல ஸ்பெசிஃபைனா குறிப்பிட்டு சொல்றது ஸ்பெசிஃபை பண்ணாம சொல்றதுனா குறிப்பிடாம சொல்றது அப்ப நீங்க எதாவது ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொன்னீங்கன்னா தேவ வரும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணாம சொன்னீங்கன்னா ஏ வந்துடும் சரிங்களா போலமா அடுத்தது அடுத்தது எ மென்ஷனிங் த நவுன் அகைன் ஒரு பெயர் சொல்ல மறுபடியும் ஒரே சென்டென்ஸ்ல அல்லது ஒரே பேராகிராப்ல இப்ப உதாரணத்துக்கு காந்தியர்களை பத்தி ஒரு கவிதை எழுத சொல்றாங்க சரியா இல்லைன்னா நம்ம ஒரு கதை சொல்ல சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் தர்வாசி கிங் முன்னொரு காலத்தில் ஒரு அரசர் இருந்தார் த கிங் வாஸ் வெரி கைண்ட் அந்த அரசர் ரொம்ப மிகவும் அன்பாக இருந்தார் அப்படிதானே சொல்லுவோம் முதல்ல என்ன சொல்லுவோம் தேர் வாஸ் எ கிங் நாங்க கூட எழுதணும் பாருங்க தேர் வாஸ் எ கிங் தெரியுது உங்களுக்கு த கிங் வாஸ் கைண்ட் இப்போ பாருங்க இந்த இடத்துல என்ன வந்துருச்சு ஏ ரைட்டா முத தடவை நவுன் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஏ போட்டிருக்கோம் அதே ரெண்டாவது தடவை நவுன் வரும்போது என்ன போட்டிருக்கோம் த போட்டிருக்கோம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி அதுதான் நான் சொல்ல வந்து சரிங்களா இப்போ அதே தான் இங்கே போட்டிருக்கேன் இங்கே பாருங்க ஐ ஏட் ஏ மேங்கோ ஐ ஏட் ஏ மேங்கோ அண்ட் ஆப்பிள் முத தடவை நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த நவுனை மேங்கோன்ற நவுனையும் ஆப்பிள்ன்ற நவுனையும் யூஸ் பண்றோம் சரிங்களா அப்ப ஆப்பிளுக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஆப்பிள்ல என்ன வந்துடும் ஆன் வந்துடும் அதே மேங்கோவுக்கு என்ன வந்துடும் ஏ வந்துடும் சரிங்களா அப்ப முத தடவை நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சிட்டேன் அந்த அந்த நவுனை ரைட்டுங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்க த மேங்கோ வாஸ் டேஸ்டியர் தேன் த ஆப்பிள் த மேங்கோ வாஸ் டேஸ்டியர் தேன் த ஆப்பிள் தெரியுதா உங்களுக்கு புரித பொருள் அப்ப அது இந்த மேங்கோ தான் இங்கேயும் வந்திருக்கு இந்த ஆப்பிள் தான் இங்கே வந்திருக்கு ஆனால் ரெண்டாவது தடவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கனால நம்ம என்ன போடுறோம் தேவை போடுறோம் சரிங்களா இல்லை அதில் விட்டு இருக்கா உங்களுக்கு அடுத்து போலமா யூனிவர்சல் ஆப்ஜெக்ட் ஜென்ரல் திங்ஸ் கிரேட் திங்ஸ் ஹோலி புக்ஸ் ஸ்பெஷல் திங்ஸ் யூனிவர்சல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னா என்ன இப்போ நான் ஆப்பிரிக்க கரண்ட் போய் கேட்குறேன் உனக்கு சூரியனை நீ பார்த்துருக்கியா அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் என்ன சொல்லுவேன் பார்த்துருக்கேன்னு சொல்லுவேன் சரியா அப்போ அமெரிக்காவில் இருக்கிற பார்த்துருப்பானா பார்த்துருக்க மாட்டேன் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பேன் இல்லையா அப்ப யூனிவர்சலா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சக்கூடிய சில வசிங்கள் இருக்கு அதுக்கு நம்ம என்னதான் பண்ணும் த தான் பண்ணும் இப்ப உதாரணத்துக்கு எர்த்துக்கு முன்னாடி த சன்னுக்கு முன்னாடி த எர்த்துனா என்னது பூகோளம் சன்னுனா உங்களுக்கு தெரியும் சரியா அதே மாதிரி ஜென்ரல் திங்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பொதுவான அதை அதை வந்து குறிக்கும் போது என்ன போடுவோம் த போடுவோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் கிரேட் திங்ஸ் த கிரேட் த சைனா வால் அப்படிலாம் எழுதும் பாத்தீங்களா அதுக்கு முன்னாடி த போடுவோம் ஹோலி புக்ஸ் பைபிள் குரான் பாருங்க த பகவத்கீதா த மகாபாரதா த பைபிள் அப்படின்னு எழுதும்போது என்ன போடுவோம் ஹோலி புக்ஸ்க்கு முன்னாடி த போடுவோம் அதே மாதிரி ஸ்பெஷல் திங்ஸுக்கு பக்கத்துலேயே என்ன போடுவோம் த போடுவோம் சரிங்களா புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ என்னென்ன யூனிவர்சல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி த போடுவோம் கிரே ஜென்ரல் திங்ஸ்க்கு முன்னாடி த போடுவோம் கிரே திங்ஸ்க்கு முன்னாடியும் த போடுவோம் ஹோலி புக்ஸ்க்கு முன்னாடி த போடுவோம் ஸ்பெஷல் திங்ஸ்க்கு முன்னாடியும் த போடுவோம் மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதை நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணல இப்போ தான் ஞாபகம் வந்துச்சு மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் முன்னாடியும் த வயலின் த ஃப்ளூட் மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடியும் த போடுவோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஓசியன்ஸ் அதாவது ஓசியன்னா உங்களுக்கு தெரியல என்னது பெருங்கடல் அதே மாதிரி சி கடல் ரிவர் ஆறுகள் டெசர்ட் பாலைவனம் டைரக்ஷன் திசைகள் இதுக்கும் நம்ம என்ன போடுவோம் த போடுவோம் உதாரணத்துக்கு த இண்டியன் சி த போட்டிருக்குமா அப்ப இந்தியன் சின்றது என்னது ஓசியன்றது என்னது சார் இந்திய நோசின்றது என்னது இந்திய பெருங்கடல் அப்ப த அரபியன்சி இது ஒரு கடல் சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி த போறோம் த கேங்ஸ் கங்காவுக்கு இங்கிலீஷ்ல பேர் தான் என்னது கேங்ஸ் த தார் டெசர்ட் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தார் டெசர்ட் த ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் போது ஈஸ்ட் வெஸ்ட் நார்த் ஈஸ்ட் நார்த் சவுத் எல்லா சாரி நார்த் ஈஸ்ட் நார்த் வெஸ்ட் அப்படி எல்லா டைரக்ஷனுக்கு முன்னாடி என்ன போடுவோம் த போடும் சரிங்களா அதே மாதிரி சூப்பர் லேட்டிவ் டிகிரி சூப்பர் லேட்டிவ் டிகிரி வந்தாலே த தான் இப்போ யோசிச்சு பா
அப்ப அதுக்கு தேவை நம்ம போட்டுதான் ஆகணும் சரிங்களா அதே வந்து இது வந்து சூப்பர் ஏடி டிகிரி எழுதிருக்கேன் இதே கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி எழுதுறது தான் பாருங்க ரஜினி இஸ் மோர் பாப்புலர் இதே வந்து கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி எழுதும் போது தேவை எழுதுல பாத்தீங்களா சரிங்களா அப்ப சூப்பர் ஏடி டிகிரி வர்ற இடத்துல மட்டும் தான் என்ன பண்ணணும் தேவை பண்ணணும் அதே மாதிரி டாலஸ்ட் தட் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் அந்த மாதிரி சரிங்களா அடுத்தது எங்கெங்க ஆர்டிகிள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும்ல எல்லா இடத்துலயும் ஆர்டிகிள்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் என்ன முடியாத பேர் சொற்கள் இப்போ பசங்க இருந்தாங்கன்னா எத்தனை பாய்ஸ் அல்லது எத்தனை கேர்ள்ஸ் நின்னிடலாம் சரிங்களா மரம் இருக்குன்னா எத்தனை மரம் இருக்குன்னு நின்னிடலாம் கார் இருக்குன்னா எத்தனை கார் இருக்குன்னு நின்னிடலாம் சரிங்களா தண்ணி இருக்குன்னா எத்தனை தண்ணி நின்ன முடியுமா பால் இருக்குன்னா எத்தனை பால் நின்ன முடியுமா அப்படின்னு அப்ப ஒரு பையன் கேட்பேன் சரி எங்க அம்மா ரெண்டு பால் வாங்கிட்டு வாங்க சொல்லுவாங்க சார் நான் கடையில் போய் ரெண்டு பால் வாங்கிட்டு வரணும் அது ரெண்டு பால்ன்றது பாலோட எண்ணிக்கை இல்லை பால் பேக்கெட்டோட எண்ணிக்கை தான் சரிங்களா உண்மையில பால என்ன பண்ண முடியாது நம்ம என்ன முடியாது அளக்கலாம் சரிங்களா ஸோ மில்க் வாட்டர் ரைஸ் சுகர் இன்ஃபர்மேஷன் எஜுகேஷன் எஜுகேஷன் ரெண்டு எஜுகேஷன் நான் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா முடியாது சரிங்களா அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ண முடியாது ஆர்டிகிள் யூஸ் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி கண்ட்ரிக்கு முன்னாடி அதாவது கண்ட்ரிக்கு முன்னாடி காண்டினென்ட் கண்டங்களுக்கு முன்னாடி பிளேசஸ்க்கு முன்னாடி ஸ்போர்ட்டுக்கு முன்னாடி கேமுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ண முடியாது ஆர்டிகிள் யூஸ் பண்ண முடியாது இப்போ உதாரணத்துக்கு த ஏசியான்னு சொல்ல முடியாது த இந்தியான்னு சொல்ல முடியாது இதெல்லாம் என்னது காண்டினென்ட் இது கண்ட்ரி த பிளேஸ் மதுரை கிரிக்கெட் ஃபுட்பால் இதுக்கு முன்னால என்ன பண்ண முடியாது த யூஸ் பண்ண முடியாது புரியுதுங்களா ஈஸியா இருக்கா ஆனால் ஒரு நீங்க இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் படம் பார்த்துட்டீங்களா அதுல ஒரு கொஸ்டினே கேட்பாங்க என்னன்னா அவங்க எழுதும்போது ஒரு பையன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எழுதுவார் அதில் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் த இந்தியா த யுஎஸ்ஏ அப்படின்னு எழுதுவார் சரிங்களா அப்போ அங்கே வந்து டீச்சர் என்ன பண்ணுவார் தேவை அடிச்சுட்டு இந்தியாவா இந்தியா மட்டும் தான் சொல்லணும் யுஎஸ்ஏக்கு மட்டும் தான் தேன் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா அதுக்கு வந்து அவர் ஒரு தவறான விளக்கம் கொடுப்பார் ஆனால் உண்மையில் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யுஎஸ்ஏ முன்னாடி தேவை போகிறது யுஎஸ்ஏ பெருசாக காமிக்கிறது கிடையாது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபார் குரூப் ஆஃப் நேம்ஸ்க்கு வந்து என்ன போடலாம் தேவை போடலாம் சிங்குலா இப்போ ஒரு கண்ட்ரியோட நேம் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா அமெரிக்கான்றது கண்ட்ரியே கிடையாது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க வேர்ல்டு மேப்ப பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கா நார்த் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்கா ரெண்டு கண்டங்கள் இருக்கும் அந்த அமெரிக்கான்ற கண்டத்துல ஏகப்பட்ட நாடு இருக்கு புரியுதுங்களா ஆனா ஆக்சுவலா வந்து அமெரிக்கான்றது அந்த நாட்டே குறிக்கல அப்ப நம்ம அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் அப்படின்லாம் சொல்றோம் பாத்தீங்களா அது யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா தான் புரியுதுங்களா அப்ப அந்த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கான்றது கிட்டத்தட்ட நாற்பது மாநிலங்கள் நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் ஒரு அந்த யுஎஸ்ஏன்றது புரியுதுங்களா அதே மாதிரி யுனைடெட் கிங்டம் இங்கிலாந்து அப்படி சொல்லுவாங்க யுனைடெட் கிங்டம் அதே மாதிரி யுனைடெட் அராப் அராப் எமிரேட்ஸ் இதுக்கெல்லாம் என்ன போடலாம் தேவை போடலாம் புரியுதுங்களா அதே மாதிரி பாருங்க த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா தேவை போடலாம் அதே அமெரிக்கான்னு போட்டோம்னா த அமெரிக்கான்னு சொல்ல முடியாது தவறு புரியுதுங்களா அதே த ஹிமாலயாஸ்ன்னு போடலாம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஹிமாலயா வந்து ஒரு சிங்கிள் மவுண்டன் கிடையாது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஹிமாலயன்றது ஒரு மிகப்பெரிய தொடர் உள்ள ஒரு மலை அதனாலதான் நம்ம என்ன போட முடியும் த ஹிமாலயாஸ்ன்னு போடலாம் சரிங்களா அடுத்தது லாங்குவேஜுக்கு முன்னாடி த போட முடியாது லாங்குவேஜுக்கு முன்னாடி த போடவே முடியாது இங்கிலீஷ் த இங்கிலீஷ் த தமிழ்னு சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி ஜெரண்ட் வெறுப்போட ஐஎன்ஜி சேர் பார்த்தீங்களா ஐ லைக் ஸ்விம்மிங் ஹீ இஸ் பெஸ்ட் இன் டான்சிங் அப்படின்லாம் சொல்ல பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி ஸ்மோக்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்ப் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஜெரண்டுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ண முடியாது என்ன பண்ண முடியாது த போட முடியாது ஸோ ஆர்டிகல்ஸ் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்